Hi guys, welcome to Learn Automation Online. In this video, we will test engine in the annotations. One example. Okay, this is the annotations. Um, test pathirukom, before suit pathirukom, after suit pathirukom, parameters pathirukom. Correct. In the null annotations pathirukom. One important interview question in the video. Consider Test engine or execution order. That is, a test at the test annotation board. Or that is execution order. How do you do it? Method name or alphabetical order. Correct. Suppose, if before suit, when that is done, how do you do it? Here, that is before suit. That is first. Correct. That is after suit. Test. That is after suit. That is after suit. Let's see. Now, let's see an example. This is not all. In the question annotations, before suit, that is before test. Before method, before class, after class, after method, okay? after test, after suit. In the annotations, we will see the hierarchy. This the first one. This is 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 the first the first one. This is the first one. This is the first one. This is the that is a plus two way. Suppose you create a test engine class. New other test engine type. Test engine class. Okay. And test engine class click on the total annotations. Before method, before class, before test, before suit. That is after data provider. So total number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is there are 10 annotations here. Okay. Now, what is the case here? Here, we have all the same time except data provider. That is the case here. Hierarchy Example. Annotations Hierarchy Example. Annotations Hierarchy Example. This is one of the interview questions. In the data provider, suppose you have the parameters, the parameters and data provider are the functionality. Suppose, we will see what we have in the parameters. We use multiple data. Suppose, a combination of data is the username and password. This is a combination. Correct. In the combination of data provide multiple different data types like data provide panonum updinger case lana data provider annotations up. Ipo the kina data provider annotation skip under Abdina frameworks number set pono frameworks number set pono numble or real time law production code papon so starting and the framework la or type on the data driven testing abdin solvang data based actual testing. And the data driven testing is in the data provider. So, we explain this part. Now, I am ignoring this part. Okay? Fine. So, annotations hierarchy example. One class create. This is the first method. We will create the test create by default. Test is the name. F is the name. Create. Fine. Now, we will test annotation. We will import the test engine class. We will import the test engine class. We test engine class. We will create the test engine class. We will before method, after method, before class, after class. This is the statement. This is the in the execution order. We will do the system. I am test. This before method. I am before method in the hierarchy romba romba mukkiyamana interview question i am after method adukapram idenadu i am before class apram i am after class adukadathu i am before test now, in the hierarchy, we will create the test engine XML file. This is the path. We will create the 
எதுக்காக நம்ம அந்த ஆர்டரில் எழுதியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஐம் பிஃபோர் சூட் ஓகே நம்ம கொடுக்குற மெசேஜ் எங்கேயோ தப்பாக கொடுத்துட போகிறோம் அப்புறம் நமக்கு அந்த ஆர்டரையே நம்மளே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோம் ஓகே ஐம் ஆஃப்டர் சூட் ஆஃப்டர் சூட் பிஃபோர் சூட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் பிஃபோர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் பிஃபோர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் மெத்தட் பிஃபோர் மெத்தட் ஐம் டெஸ்ட் கிரேட் இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் ஆஸ் டெஸ்ட் இன்ஜி டெஸ்ட் ஓகே ரன் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஐ எம் பிஃபோர் சூட் ஸோ சூட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆயிருக்கு ஓகே சூட்டுக்குள்ள டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்குள்ள கிளாஸ் ஐ மீன் சூட்டு சூட்டுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் மெத்தட் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் டெஸ்ட் அப்படியே இங்கே வந்த ஆர்டர் ரிவர்ஸில் ஆஃப்டர் மெத்தட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஃபைனலாக ஆஃப்டர் சூட் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் எடுத்து பாருங்கள் சூட்டு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கோம் கரெக்டாக சூட்டுக்குள்ள டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்குள்ள கிளாஸு ரைட் ஸோ இதே ஆர்டர் தான் இங்கே ஃபாலோ ஆகும் சூட்டு டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்குள்ள கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்மளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் எங்கே எழுதியிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு மெத்தடுக்குள்ள தான் எழுதியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் மெத்தட் அந்த மெத்தடுக்கு மேலே தான் நம்ம அட் டெஸ்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ டெஸ்ட் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ சூட்டு சூட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டுமே எழுத போகிறோம் அந்த டெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கிளாஸஸில் தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ சூட் டெஸ்ட் கிளாஸ் பிஃபோர் சூட் பிஃபோர் டெஸ்ட் பிஃபோர் கிளாஸ் இதுதான் கரெக்டாக வந்திருக்கும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்மளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு மெத்தடில் தான் எழுதுவோம் ஸோ பிஃபோர் மெத்தட் இதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் அட் டெஸ்ட் அனட்டேஷன் நடக்கும் இதுதான் ஹைராக்கி இதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதுனது அப்படியே இன்வர்ஸில் ஆஃப்டர் மெத்தட் ஓகே ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் சூட் அவ்வளோதான் இந்த எட்டு விஷயங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமானது சரியா இந்த ஹைராக்கி வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியாக கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா இப்படி தான் கேட்பாங்க சரியா நீங்கள் இதில் சப்போஸ் இன்னும் நான் ஃபர்தராக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இதில் மல்டிபிள் அட்டு டெஸ்ட் போட்டு கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பப்ளிக் வாய்டு டெஸ்ட் டூ அப்படின்னு நான் இன்னொரு டெஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயும் அட் டெஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ ஐ ஆம் டெஸ்ட் டூ ஸோ இப்பயும் நமக்கு ஆர்டர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா சூட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் சரியா சூட் ஃபஸ்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு கிளாஸ் வரும் ரன் பண்ணியே பார்த்துருவோம் ஸோ நமக்கு சூட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஓகே ஏதோ மாற்றி போட்டேன்னா ஒரு நிமிஷம் சூட் ஓகே சூட் ஃபஸ்ட் நடக்குது சூட்டுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன வரணும் டெஸ்ட் வரும் கரெக்டா பிஃபோர் சூட் பிஃபோர் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே கிளாஸஸ்க்குள்ள தான் இருக்கும் ஐ மீன் கிளாஸ்க்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ பிஃபோர் கிளாஸ் அடுத்து பிஃபோர் மெத்தட் இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் நடக்குது சரியா அதுக்கடுத்தது ஆஃப்டர் மெத்தட் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் நடந்துருச்சு ஒரு டெஸ்ட் கேஸ்க்கு பிஃபோர் மெத்தட் ஒரு டெஸ்ட் முடித்த உடனே இமீடியட்டாக நடக்க போகிறது ஆஃப்டர் மெத்தட் ஆஃப்டர் மெத்தடும் முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு டெஸ்ட் கேஸும் இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு முன்னாடி மறுபடியும் இன்னொரு தடவை பிஃபோர் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை ஆஃப்டர் மெத்தட் ஸோ ஃபைனலாக எல்லாமே முடிஞ்சது எல்லா டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் எது மட்டும் நமக்கு ரிட்டன்டண்டாக நடக்கும்னா சப்போஸ் மல்டிபிள் அட்டு டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா பிஃபோர் மெத்தட் மட்டும் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை பிஃபோர் மெத்தட் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நடக்கும் ஆஃப்டர் மெத்தட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கும் இன்னொரு தடவை இன்னொரு டெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு மேலேயும் அட் டெஸ்ட்டுக்கு மேலேயும் பிஃபோர் மெத்தட் நடக்கும் அந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் மெத்தட் நடக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மல்டிபிள் அட் டெஸ்ட் இருந்தால் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ட்ரிக்கியான இன்டர்வியூ கொஷின்ஸில் வர மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அது ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பெர்மிட்டேஷன்ஸில் போட்டு பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சூட்டு டெஸ்ட்டு கிளாஸு மெத்தட் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் சாரி 
ஆக்சுவல் டெஸ்ட் கேஸ் நடக்கும் சூட் நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பிஃபோர் போட்டுக்கோங்க பிஃபோர் பிஃபோர் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் பிஃபோர் கிளாஸ் பிஃபோர் மெத்தட் இப்போ தான் என்ன நடக்கும்னா டெஸ்ட் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் அப்படியே இன்வெஸ்ட்ல எழுதிக்க வேண்டியதான் ஆஃப்டர் மெத்தட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் சூட் ஓகே இது கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு டைம் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கோம் ஸோ நம்ம எழுதியிருக்கிறதும் பிஃபோர் சூட் பிஃபோர் டெஸ்ட் பிஃபோர் கிளாஸ் பிஃபோர் மெத்தட் பிஃபோர் சூட் பிஃபோர் டெஸ்ட் பிஃபோர் கிளாஸ் பிஃபோர் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எழுதியாச்சு ஃபைனலாக ஆஃப்டர் மெத்தட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் சூட் ஆஃப்டர் மெத்தட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் சூட் இவ்வளோதான் இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் எஞ்சியில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் அனோட்டேஷன்ஸை கொடுத்து எதுக்கப்புறம் எது வரும்ன்ற அவுட்புட் மாதிரி இன்டர்வியூவில் அதிகமாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன்னா இது டெஸ்ட் எஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் எஞ்சி கான்செப்ட்ஸை மட்டும்தான் வெறும் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸாலாம் எதுவுமே இதில் இருக்காது சரியா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இன்னும் நம்ம டெஸ்ட் எஞ்சியில் பார்க்க வேண்டியது எனக்கு தெரிஞ்சு லிசனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே அது இப்போதைக்கு கவர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு டைலமாக தான் இருக்கேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இன்டர்வியூ ஃபாக்கஸ்டில் வரும்போது அது கண்டிப்பாக நம்ம கவர் பண்ணியே தீரணும் இப்போதைக்கு ஒர்க்கிங்க்கு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததே போதுமானதாக இருக்கும் பட் ஐம் நாட் ஷுர் வெதர் திஸ் வில் பி இனஃப் ஆர் நாட் லிசனர்ஸையும் போட்டுட்டா கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு போயிடும் வேறு எதுவுமே பெண்டிங் இருக்காது ஸோ நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த லிசனர்ஸையும் ஈஸியாக புரியுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த வீடியோ போட்டுறேன் சப்போஸ் அந்த லிசனர்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேலே டெஸ்ட் எஞ்சியில் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறதுல தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ண பார்ப்போம் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுவோம்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேஷன் தான் அந்த டேட்டா ட்ரிவனாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஹேவியர் ட்ரிவனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைப்ரிட் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம் ரைட் டெஸ்ட் எஞ்சின்றது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஒரு ஈஸியான ஃப்ரேம் ஒர்க் இது நல்லா எல்லா வீடியோஸுமே பாருங்கள் சைட் பை சைட் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க கிளியராக புரியும் ஓகே இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இதை தேவைப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் தம்